Pues ya regresamos aquí a las instalaciones del, del Rincón Huasteco. José Gutiérrez Guillén, tenemos a José Gutiérrez Guillén en la línea. Él se encuentra en la sede del partido Acción Nacional allá en Zenón Fernández y Benigno Arriaga. José, para que nos comentes cómo está la situación, que nos, haga, que nos hagas un recuento de la jornada eh, de elecciones internas de ayer con, todo, con todo lo, todas las incidencias y en qué punto está ahorita esta situación por allá, José Gutiérrez Guillén. Este, miren, es que hace como unos 15 minutos acaba de iniciar la sesión especial de cómputo. Te, te comento que está también el ingeniero Ramón Ortiz y está Angélica Martínez por acá con nosotros, José. Ah, sí, como no, me, salúdamelos. Mira, este, yo desde que ayer no se dio eh, por la votación que se pedía para nominar al candidato a la gubernatura por el Partido de Acción Nacional. Y hoy la sesión especial de cómputo va a realizar el conteo de la segunda vuelta entre la senadora Sonia Mendoza Díaz y el ex senador Alejandro Zapata Pero Gordo. Ahorita el presidente de la Comisión Organizadora Electoral, Javier Batres Esquivel, eh, dijo que aproximadamente entre las 2 y 3 de la tarde ya el PAN estará horneado, es decir, ya saldrá la candidata o el candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Eh, lo importante que nos detalló el presidente de esta comisión es de que hasta ahorita no ha habido ninguna impugnación, ninguna queja en torno a la elección que se llevó a cabo ayer, tanto aquí en la capital, en, en el Jardín de San Miguelito, como en los 57 municipios de la entidad potosina. Este, ¿Alguna pregunta de ustedes en torno a todo ello? Sobre todo de, pues, ahí de Ramón Ortiz. A ver, ahí, ahí te va el ingeniero Ramón Ortiz. Eh, Pepe, muy buenos días, con qué gusto saludarte. Bueno, tú nos acompañaste en el evento que tuvimos en el partido, en el consejo, para ver... Y ahora estás ahí inmerso en el PAN, te está tocando momentos muy interesantes. ¿Cómo ves tú la actitud que ha tenido Mario Leal? Él sacó pocos votos, pero anunció que iba a impugnar el proceso. Y yo siento que en lugar de haberse sumado a alguno de los precandidatos para hacerlo más rápido, está perjudicando todo el movimiento dentro de Acción Nacional. Este, Ramón, así como dices, es exacto ello, porque incluso... Ayer mismo, cuando fue a ir a votar, como a las 2 de la tarde, este, volví a señalar de que se habían comprado votos, que en 200, 500 pesos, y que había habido otro tipo de dádivas para los militantes que fuesen a votar, pero no comprobó nada. Incluso después, los mismos este, precandidatos, Sonia y Alejandro, pues le decían que con pruebas, y a veces con eso, pues ya todo se dirime, y no nomás con palabras. También lo que señala es muy importante en el sentido de que, pues, si él, eh, en lugar de decir todo este tipo de cuestiones, pues debería de sumarse y que hubiese unidad, como esperan los panistas ahorita que se ve el resultado como a las 3 de la tarde, para que así con unidad, pues, vayan a contender eh, pues, democráticamente primero a la contienda del 7 de julio, que por cierto es el día del periodista y que nos va a tocar trabajar ese día. Pues. Y entonces, así sea una contienda más este, equitativa entre el PAN y el PRI. Que también, pues por ahí, como tú sabes, se espera todavía, y tú conoces muy bien eso, de que en esta semana eh, los partidos políticos, sobre todo los de izquierda, pues tendrán una oportunidad hasta el viernes 20 de formar una alianza. Y en ella ya ves que pues, se ha estado invitando al diputado Fernando Pérez Espinosa. Y por eso esta semana pues, va a ser muy interesante en ese sentido, porque a partir del día 21 pues, deben de quedar registrados yeah. los candidatos que vayan a contender por la gubernatura de San Luis Potosí. José, buenos días, te habla Angélica Martínez. Eh, para preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de platicar ya con los candidatos eh, Alejandro Zapata Pero Gordo, Sonia Mendoza? ¿Cuál es la postura de cada uno de ellos? Eh, me imagino que cada uno confía en un resultado que los favorezca. Sí, fíjate, ahorita en eso, eh, ellos particularmente los que están ahorita contendiendo por la candidatura pues Alejandro dijo que si en lugar de no ser el favorecido, pues él le va a levantar la mano a Sonia, en el mismo sentido lo dijo la senadora 
Ahora, vamos a esperar eso si se lleva a cabo, porque ya ves que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero ojalá y haya, como repetí hace rato, unidad entre ellos, porque aquí eh, quien esté favorecido pues es el Partido Acción Nacional, y sobre todo para que haya una contienda electoral de altura y que haya pues, el partido dos candidatos, o si hay un tercero, pues la ciudadanía tenga la opción de votar por el que ellos elijan. Porque en la realidad, este, pues, Luis Potosí ya necesita pues, un gobernador que haga despegar la entidad, y no solo aquí en la capital, sino en los 57 municipios, sobre todo, pues hay mucha pobreza en el altiplano, en la zona huasteca y en la zona media. Y ello, pues es muy importante que quienes vayan a contender por la gubernatura, pues sepan de la y todo cuando andan en campaña las necesidades reales de lo que necesita el Potosí, de todas las condiciones políticas, sociales y económicas, que es lo más importante. José, pues aquí a mi lado se encuentra uno de los posibles aspirantes a la gubernatura, el ingeniero Ramón Ortiz. Creo que él reúne estas características que tú hablas de poder encabezar y llevar a buen puerto este estado que tanto falta le hace avanzar en el progreso de la vida nacional, José. Sí, fíjate que, bueno, eh, tengo la oportunidad de la amistad y de conocer desde que estuvimos en ingeniería al ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, y hay una de las cosas muy importantes que él tiene, y es una capacidad de muy importante de algo muy, eh, reitero, vital, que es el agua. El agua y sobre todo la potable, y él en esto pues es un erudito, es una persona que conoce y ha... Cuando ha trabajado en ella, me acuerdo, en el CEA o en otros lugares o en la misma universidad, pues él conoce esta problemática, inclusive si te acuerdas tú y él mismo, pues ahorita tenemos un problema ahí con el realito, que si va a ser agua potable o no. En ese sentido, conociendo eh, la importancia que tiene el agua y otras cuestiones para eh, los potosinos, pues Ramón Ortiz, desde mi punto de vista, es un candidato hecho y derecho que conoce a la percepción toda la problemática que está viviendo San Luis Potosí, y así como él, pues deben de los demás candidatos que vayan a participar, enterarse de la realidad que está viviendo San Luis Potosí, porque ya es justo y necesario, <ríe> no es un eslogan de, de la misa, de que pues <ríe> ya este, San Luis y los potosinos, pues vivamos mejor, porque tanto tú, Enrique, que has visto... Ramón, Gil, de un servidor y mucha gente, pues cómo se está viviendo aquí en la capital potosina y en los 57 municipios, y eso no, no es justo. Bueno, Pepe, te agradezco mucho tus comentarios, y tú sabes bien que sobre todo yo le pongo corazón a las cosas, y estoy siempre cerca de todo mundo, yo nunca viajo en Suburban, ahí saco el carro cuando me lo prestan, me voy en el camión, me voy a pie en mi bicicleta, pero estoy siempre en contacto con la gente, pero como quiera que sea la decisión dentro de Conciencia Popular, yo voy a seguir apoyando a mi partido y vamos a seguir trabajando sobre todo, más que por el partido, por San Luis Potosí, a la que tanto le debemos esta ciudad, a este estado, y al que debemos de retribuirle algo. Sí, Ramón, este, bueno, una sugerencia, una opinión que te hago, es esto que tú promuevas ahora que ya estés de candidato, de que haya varios debates entre los candidatos que se registren y ahí vamos a conocer los potosinos la mentalidad, la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento de todos ellos del de entorno de lo que se vive en San Luis Potosí y con esos debates pues se aprende mucho y, y se va a tener la ciudadanía pues ahora sí por quién votar por quién decidir que va a llevar los destinos de nuestra entidad por el progreso que tanto necesita. Muy bien, José, pues eh, mantente ahí atento a las incidencias en el Comité Estatal del PAN. Si hay algo, estamos se, seguimos en comunicación, José. Gracias por tu reporte. Correcto, no hay ahí. Saludos a Ramón, a Jaime, a ti, pues ya sabes, un abrazo fraterno para todos y ¿Sí? que tengan buena tarde y buen día. Gracias, José. Pues fue José Gutiérrez Guillén desde la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, donde están las cosas que van a abrir las urnas de la segunda vuelta. Te decía, ingeniero, que esa segunda vuelta se votó en la ayer mismo en la mañana, se hizo una votación simultánea. Se votó por los candidatos a diputados federales, candidatos este, plurinominales, gobernador, y una cuarta boleta fue la segunda vuelta, que están en una urna cerrada 
y se van a abrir en unos momentos más por ahí ah, en el bueno, comité. Está muy interesante, aunque confuso. Sí, Hay que reconocerlo. Es, eso va a pasar. Yo creo que si a nosotros nos resulta confuso, a la gente que votó, se, se hablaba de que incluso se pudieron haber mezclado algunas boletas de esta segunda vuelta en otras urnas. Entonces Ajá. van a tener que andar rastreando dónde, ¿Dónde quedar, quedó la bolita. Dónde quedó la, eso va a causar confusión, vas a ver. Muy este, bien. Tenemos ya por último, eh, por ahí Angélica, tenemos el Comité Directivo Estatal del PRI, dio a conocer ya ayer por la noche también la lista de cómo quedaron las nominaciones en los, muni en los eh, municipios de Salud Potosí, quiénes son los candidatos que van a contender en este proceso del 2015 y no sé si ya está por ahí, que la tiene lista Angélica. Este, terminó ya, de hecho se están agotando los tiempos Inge, para, para todo, ¿no? El día 20. El día 20 cierra todo este proceso y entonces ya viene un movimiento más generalizado y bueno, esperemos que todo esto sea una contienda electoral limpia, clara y lo mejor para los potosinos. Y con las mejores opciones para que los ciudadanos tengamos de dónde, sí, de de dónde, dónde escoger. escoger. Aquí, ahí está el... Mire, le voy a dar lectura a la nota. Ya tenemos los candidatos oficiales de, por el Partido de Revolución Institucional y dice así, con una amplia participación de militantes y simpatizantes, el Partido Revolucionario Institucional PRI llevó a cabo la jornada electiva interna para definir a candidatos o presidentes municipales mediante el método de consulta abierta. El pasado mes de octubre, el Consejo Político Estatal aprobó el método de selección para 58 municipios, de los cuales 32 se resolvió elegirlos bajo la modalidad de elección abierta a militantes y simpatizantes. De ese número, en 14 municipios se tuvo un candidato único y en 18 se llevó a cabo la jornada electoral de consulta directa a militantes y simpatizantes. Sobre este proceso, el presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos, Edmundo Torrescano, señaló que la jornada superó las expectativas de participación y agregó que el Partido Revolucionario Institucional sale fortalecido de cara a las elecciones del próximo 7 de junio. Indicó que en los 18 municipios donde se efectuó esta jornada electiva, en uno de ellos se tuvo un retraso en la instalación de las casillas sin que esto impidiera que se llevara a cabo el proceso. La Comisión Estatal de Procesos Internos se encuentra en la recepción de los paquetes electorales y hasta este momento el resultado derivado de las actas favorecen a... En Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez, municipio de Cedral, Juan Carlos Pérez Mendoza. En Cerritos, Gabriela Gloria Guzmán. Charcas, Luis Armando Colunga González. Salinas, Antonio Venancio Páez Galván. En San Martín, Antonio Hernández Hernández. En Tamasopo, Gabriela Hernández Aguilar. En Tanlajás, J. Trinidad Lárraga. En Tierra Nueva, Joel Gobea Gobea. En Denado, Jesús Reina Monsiváis, en Villa de Arriaga, Armando Bautista, en Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís Ábalos, en Mezquitic de Carmona, Edgar Ramón Ramírez Covarrubias y en Ciudad Valles, Jorge Terán Juárez. Esos son, son los todos? candidatos ya, sí. ¿Son, todos, son los candidatos que está eh, postulando. No, el, hay más. Ahí vienen más, viene otra. La segunda parte son de los que fueron sí. nominados por... Los candidatos que fueron electos mediante la convención okay. son en Alaquines, Juan Carlos Ortega Flores, en Aquismón, Yolanda Josefina Cepeda, en Armadillo de los Infantes, Rótulo Ramírez Roque, en Real de 14, Román Castillo Roque, en Cerro de San Pedro, Jesús Nava Loredo, en Coxcatlán, Manuel Morales Ramírez, en El Naranjo, Miguel Ángel Rodríguez López, Matehuala, José Everardo Nava Gómez, Río Verde, Carlos Pillado Ciade, en San Antonio, Israel Sumaya Martel, en San Ciro de Acosta, Miguel Montalvo, aquí en la capital, San Luis Potosí, Manuel Osano Nieto, en Soledad de Graciano Sánchez, Carmelo Olvera Sandoval, Tancanguitz, Rodolfo Aguilar Acuña, en Tanquián de Escobedo, Martín Chávez Jonguitud, en Villa de Arista, Juan José, perdón, Juan Jesús Silverio Gámez Ponce, en Villa de Guadalupe, Raúl Castillo Mendoza, Villa de la Paz, Juan Rito García Peña, Villa de Ramos, Edgar Tiscareño, Villa Hidalgo, Gabriel Gutiérrez Cortés y en Villa de Juárez, Pedro Izaguirre Gloria. Pues son los hombres y mujeres que el PRI está postulando, a mí nada más me brincan dos asuntos rápido para comentar, en, en Villa de Reyes no quedó nuestro compañero periodista Eduardo Chávez Aguilar, que recién había pedido licencia al Congreso del Estado para ir a buscar la, la nominación, se la ganó otro de sus compañeros, y en Tancanguitz, pues ya parece que a Cicasgo, Inge, va otro hermano, 
del que está ahorita sí. y que es contrario de Manuel Aguilar Acuña, que es diputado y que creo, al parecer, según extraoficial, ganó la nominación para plurinominal por el Partido de Acción Nacional. Sí, se siguen dando este tipo de jetaturas, también estoy viendo en Charcas, el güero Colunga, que fuera mi alumno en la Facultad de Ingeniería, pues ya es, creo, es la tercera vez que va a ser presidente municipal y dos veces ha sido diputado local. Eh, bueno, él, hay que ver el trabajo que va a realizar, qué es lo que está proponiendo, pero es curiosa, es curiosa la, la relación como la presentan, como que se esperaban en algunos lugares otras caras. Sí, y creo que vuelven a caer lo mismo, ¿no? Sí. Pues ahí está la lista, este, Angélica, un último comentario para despedir esta transmisión del día 16 de febrero. Solo agradecerles como siempre, Enrique Ingeniero, y bueno, nosotros nos quedamos aquí, mire, con unos exquisitos bocolitos Uy, que nos suculentos. ofrece esta mañana el Rincón Huasteco. Aquí, recuerde, estamos en eh, Carretera 57, muy cerca de la entrada principal a Villa de Pozos. Dese una vuelta, de verdad que vale la pena. Sí, oye, antes de que se me olvide, lo del desfile de modas. Claro, es el próximo sábado 21. Ya es este sábado sí, que viene. Es un, usted no estaba presente, ingeniero, pero le comento rápidamente. Eh, nos hicieron una invitación para apoyar un desfile en donde se va a exhibir ropa del diseñador Miguel Torres. Ajá. Eh, vino la propietaria de la boutique aquí en la capital potosina. Hortensia. Y bueno, ella nos decía... Hortensia, Hortensia, Hortensia Bebea. Ajá. Exactamente. Ella nos decía que esto va a ser a, a beneficio de una asociación. Es a ver, a ver sin vuelo, vuelo, ¿verdad? A ver sin vuelo. El costo de recuperación son 50 pesos nada más. Ah, muy poco debe la gente de participar, Realmente, si vale sí. la pena. Vale la pena porque aparte traía prendas eh, bastante mm, agradables, ¿verdad? Son las prendas este, multifacéticas, que una prenda sí. se convierte en, en, en seis, falda, en, en blusa, cuatro, en o sea, Realmente sí. vale la pena. Y eso es muy importante porque hay un ahorro para el marido cuando sí, tiene claro, un claro, claro, sobre claro, todo, definitivo. hay que llevar a las, a las esposas el, el viernes. A Ángel le encantó la ropa. Sí. sí le encantó sí, sí, la ropa y, yo, y ojalá sí. estés por ahí también. Acompañe. Por supuesto que Ay, sí. Nada más decir que la venta de boletos es en la asociación Aves Sin Vuelo, que ahí en la página les vamos a poner domicilio. Y en la boutique Está ahí en Avenida Nero, Nereo, Barragán, 680, 680 Interior Ar. Muy bien. Bueno, pues mejor mis deseos para Tencha, que le vaya muy bien este desfile. Fue mi colaboradora en televisión universitaria y es una muchacha dinámica que le mete. Bueno, pues que vayan a disfrutar de, esa, de esta ropa, claro. esta de ropa tan exclusiva. Miguel claro. Torres. Muy bien, pues vámonos. Nos vamos y nosotros nos quedamos aquí disfrutando de unos bocolitos suculentos en el Rincón Guadalajara. Mismo, véngase a desayunar o a comer acá a la zona en el estado de Muchas gracias, gracias al ingeniero Taurino Galván, a don Diego, a Águeda y a todo el personal del Rincón Huasteco que siempre nos tratan como nos merecemos. Así es. Gracias. Gracias.